মর্নিং গাইস আজকে হলো সেকেন্ড ডে আর চাইছিলাম যে প্রতিদিন একটা প্রতিদিন একটা আপলোড দিব একদিন একদিন একটা কিন্তু আনফর্চুনেটলি হচ্ছে না কারণ ইনভারনমেন্ট আমার সুযোগ করে দিতেছে না বৃষ্টি পড়তেছে ই করতেছে ভিডিও অনেক শর্ট হয়ে যেতেছে কালকে রাইতে বৃষ্টিতে বৃষ্টি বৃষ্টি এসে রুমে এসে সবাই ডেট আজকে সকালে উঠে এই যে বাইক চালাইতে পারে না সো একটা স্কুটি ম্যানেজ করছি জিমনে তেমনে একটা বাইক এক্সচেঞ্জ করে সো এখন ওই স্কুটিটা নেবো ইয়ামাহার স্কুটি ওইটা চালাবো আজকে আর চেস মাউন্ট নিয়ে নিয়েছি সব কিছু নিয়ে নিয়েছি গোপ্রো নিয়ে নিয়েছি ব্যাগে সবই হবে ইয়া এখন আমরা বেরোই মন রেডি হয়ে যাচ্ছি তিনটা বাইকে পাঁচশো 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 মোবিল সরি তেল দাম উইলমিন আছে ওইখানে এখন যাবো দেখি কি অবস্থা কি কেউ কথা রাখে ভালোবাসেনি কেউ চুপি চুপি পায় কাছে আসেনি কেউ গধুলি বেলা আমরা উইন্ডমিলের ওইখান থেকে এখন এলো মেন ড্রাইভের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম পালঙ্কিতে লাঞ্চ করবো এখন একটু খিদা লাগছে কলা খাচ্ছি দু হাত বাড়িয়ে খুব আদর মেখে আর ডাকেনি আমার মুখ থেকে আপনারা হয়তো আমার চ্যানেলের মধ্যে অনেকবার শুনছেন যে দিস ভিউ নেভার গেট সোল কারণ কক্সবাজার আসলে নতুন নতুন ভাবে নতুন নতুন কিছু এক্সপ্লোর করা হয় ভিউ একই থাকে জাস্ট আপনার ওয়ে অফ লুকিংটা চেঞ্জ হয়ে যায় সো ইয়া আমার কাছে ভাল লাগে এর জন্য আমি বারবার একটা কথাই বলি দিস ভিউ নেভার গেট সোল এখন আরও দূরে আছে মাত্র হিমছড়ি ওই মিনি বান্দরবনের আগে দিয়ে যাইতেও পারি মিনি বান্দরবন যাব কিন্তু হয়তো লাঞ্চ আগেও করতে পারি পরে করতে পারি ভিডিও মধ্যে আপডেট হয়ে যাবে এটা উঠাটা খুবই একটা টাফ বিষয় কারণ আমার জুতা বর্তমান নিচে খুবই প্লেন অ্যান্ড বৃষ্টি বসতেছে ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট দেখতে ছোট লাগলো কিন্তু পুরোটা খারাপ জাস্ট ভিডিওটা দেখে এই জায়গায় পুরো একদম স্টিফ অলরেডি দিব্য ভাই ওই যে দাঁড়ায় আছে রাতুল সাবধানে কম্বিনেশনটা অস্থির উঠলাম তো কিন্তু নামতে যে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমার আমার জুতা খুবই পিসলা ও রে ভিউ ম্যান সেই আমি আপনাদেরকে দেখাই ওই জায়গাটা যেটা আপনারা দেখতেছেন রাতুল নামতেছে ওই জায়গাটা বেশি কারণ ওই দিক থেকে একদম এরকম ভাবে নেমে গেছে পরে আবার এদিকে উঠতে হইতেছে যে জায়গা দিয়ে আর কি মেন ভিউ পয়েন্টে যাই তো কেন পিছলা তাইলে ভাই দরকার নাই ভাই ভাই পিছলা ভাই দিব্য 
লাঞ্চ করবা নাকি আগে কায়াকিং করবা খাইনা <laughs> 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 আমরা কায়াকিং করতে আসছিলাম কিন্তু কায়াকিং এর যেসব ওই যে বোর্ডগুলি এগুলি উপরে উঠে রাখছে বন্ধ তো এখন আর কি না করে লাঞ্চ করি চারটা অলরেডি বেজে গেছে চেনা পথ হলো আজ দূরে দূরে ধুলো ধুলো হয়ে তোমাকে ঘিরে হারা সেই পুরনো ঘর পুরনো চাঁদর সব স্মৃতি হয়ে আমরা বর্তমান হলো পালঙ্কিতে লাঞ্চ করতে আসছি ড্রোন ফ্লাই দিলাম এতক্ষণ আমরা পালঙ্কিতে ড্রোন ফ্লাই ফ্লাই করলাম কিছু সুন্দর সুন্দর শর্টস নিলাম ওই যে ব্রিজটা আছে এদিকে লাভ একটা ব্রিজটা আছে ব্রিজের ওই জায়গা দিয়ে সুন্দর সুন্দর শর্টস নিলাম অ্যান্ড এখন হইলো একটু মজা লাগতেছে কারণ বৃষ্টি নাই ওয়েদারটাও খুব সুন্দর পালঙ্কিতে চলে যাই তো কি হরপেট পালঙ্কিতে লাঞ্চ করলাম বাজে হইল পাঁচটা তিন পাঁচটা তিনে আমরা লাঞ্চ করছি ইটস টোটালি অসম আতুল বলতেছে বিচে বাইক নামা দেখতে নামানোর জন্য স্কুটি নামানোর জন্য কিন্তু আমি এটা বিপক্ষে তো দেখা যাক লেটসি হোয়াট হ্যাপেন বিপক্ষে মানে আমি এটার পক্ষে না যে বাইক নামানো নামানো তোর 
শেষ করলেই আজকে দিনে যে স্কুটিটা এটা জাস্ট ডিসি হইলে রাতুলের জন্যই কারণ আমরা সবাই বাইক চালাচ্ছি অ্যান্ড ও পারতেছে না চালাইতে কারণ বাইক চালাইতে পারে না হি ফিল ব্যাড দ্যাটস ওয়াই আমি বললাম যে যাক বাইকের আস্তে আস্তে কিন্তু ওকে যে চালাইতেছে আরে দিপু পাই পুরাই একশো একশো হ্যাঁ রাতুল আসতে যাই হোক যেটা তো বলতেছিলাম ওর জন্য এই যে আর কি মনটা খারাপ লাগতেছিল দেখে আমি পরে যে কামাল যার থেকে আর কি ই নিছি বাইক নিছি আমরা রেন্টে ওকে বলছি যে হইলো তুমি আমাদেরকে ম্যানেজ করে দাও যেমনি পারো বাইকটা বাইক ম্যানেজ একটা স্কুটার ম্যানেজ করে দাও পরে ও একটা স্কুটার ম্যানেজ করে দিছে আর স্কুটারের দাম নর্মালি বাইকের থেকে কমই হয় তাও আমি ওই দামই দিছি কারণ ওর থেকে একটা চুক্তি করছিলাম একটা কিন্তু নিলাম আর একটা এর জন্য যাই হোক ওয়েদারটা সেই একটা এনভারনমেন্ট একটা অস্থির একটা এনভারনমেন্ট এদিক দিয়ে আকাশটা একটু লাল একটু নীল একটা মেঘনা মেঘনা একটা ভাব আছে পুরাই ঝাঁকা নাকা মনে হচ্ছে এমন পুরো নিছে হ্যাঁ কেমনে ভিডিও করবো কাল তুই রানিং আসবি মানে আর কি বাচ্চারা ছোট একটা খেয়াল না পাইলে যে পরিমাণ এক্সাইটমেন্ট হয় হয় সেরকম এক্সাইটমেন্ট তো আমরা আর কি পালঙ্কির থেকে বিচের মধ্যে রাইড করার পরে আমরা এখন হইলো হোটেলের দিকে ব্যাগ যাচ্ছিলাম ব্যাগ যেতে যেতে আমরা হইলো সাওয়ারি একটা ক্যাফে আছে বা রেস্টুরেন্ট বলতে পারেন রেস্টুরেন্টই কালকে কফি খেয়েছিলাম আজকে চা খাচ্ছি যাত্রা বিরতি দিছি অ্যান্ড মুন শর্মা খাবে এই এনভারনমেন্ট আমার কাছে টোটালি ভালো লাগতেছে কারণ এই জায়গায় একটা দোলনার মধ্যে আমরা বসে আসছি অ্যান্ড ওরা দুজন এখানে বসে আসছে চাটা অস্থির সেই ও আমরা শালিকে এখন হইলো ই খাবো এখানে হইলো চেষ্টা বাড়বে ঝাঁকা না কোরাল কোরাল কাঁকড়া ভুনা তান্দুরি চিকেন গার্লিক নান বাটার নান তারপর পানি সালাদ সালাদ সস সস 